இந்து தமிழ் இணையதள வாசகர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோசியரின் அன்பின் வணக்கங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்து தமிழ் குழுமத்தின் சார்பில் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆங்கில புத்தாண்டிற்கான பலாபலன்கள் நிகழும் மங்களகரமான ஸ்வஸ்திஸ்ரீ விளம்பி வருஷம் தக்ஷணாயனம் ஹேமந்த் ரது மார்கழி மாதம் பதினாறாம் நாள் பின்னிரவு பதினேழாம் நாள் முன்னிரவு அன்றைய தினம் கிருஷ்ணபக்ஷ ஏகாதசியும் சுவாதி நட்சத்திரமும் அமிர்த யோகமும் கூடிய சுபயோக சுபதினத்தில் உதயாதி நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு கன்னியா லக்னத்தில் புத்தாண்டானது பிறக்கிறது இந்த புத்தாண்டில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளை பார்க்கலாம் கடகராசியில் ராகுவும் கன்னியா ராசியில் லக்னமும் துளாராசியில் சுக்கிரனும் விருச்சிகராசியில் புதன் குருவும் தனுசு ராசியில் சூரியன் சனியும் மகர ராசியில் கேதுவும் மீன ராசியில் செவ்வாயும் என கிரகங்களுடைய நட்சத்திரமானது பாதசாரமானது அமைந்திருக்கிறது இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை மாசி மாதம் ஒன்றாம் நாள் அதாவது பிப்ரவரி மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி அன்றைய தினம் ராகு பகவான் கடகராசியிலிருந்து மிதுன ராசிக்கும் கேது பகவான் மகர ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கும் மாறுகிறார்கள் இந்த வருடம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஒரு சில பஞ்சாங்கத்தில் இருபத்தஞ்சின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு சில பஞ்சாங்கத்தில் இருபத்தி எட்டுன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் நமக்கு ஆலங்குடியில் இருபத்தி ஐந்து தான் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி குரு பகவான் கேது பகவானுடைய சாரம் பெற்று விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனுசு ராசிக்கு தனுசு ராசி என்பது அவருடைய சொந்த வீடு ஸோ ஆட்சியாக மாறுகிறார் இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை சனிப்பெயர்ச்சி என்பது இல்லை சந்திரனை ராசிநாதனாக கொண்ட கடகராசி அன்பர்களை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் குரு பகவான் உங்களுடைய ராசியை தனது ஒன்பதாம் பார்வையால் பார்த்து அருள் செய்கிறார் ஒரு நல்ல காலகட்டத்தில் இருக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருடத்திற்கு பிறகு ஒரு நல்ல அருமையான காலகட்டம் உங்களுக்கு கணிந்திருக்கிறது எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை சுமூகமாக முடிஞ்சிடும் நீங்களே நினச்சிருக்கிற மாட்டீங்க இந்த பிரச்சனை இப்படி முடிஞ்சதுங்கிற மாதிரி ரொம்ப சுமூகமாக உங்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு ரொம்ப சுமூகமாக முடிஞ்சிடும் அது மாதிரி நீண்ட நாட்களாக சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்காமல் இருந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நல்லபடியாக நடக்கும் திருமணம் சார்ந்த விஷயங்களில் இருந்து வந்த தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் கடன் சார்ந்த விஷயங்களிலிருந்து விடுபடுவீர்கள் கடன் மூலமாக நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இருந்தது இந்த வருஷம் சரியாயிடும் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்ற முடியும் பணம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அனைத்தும் சரியாகிவிடும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்கு குறைவு இருக்காது குடும்பத்தில் மிக அதிகமான முறையில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் குடும்பத்தினருக்காக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும் தொழில் உத்தியோகத்தை பொறுத்தவரை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது எந்த விதமான ரிஸ்க் எடுக்கலாம் எவ்வளவு பயணம் வேணாலும் போகலாம் யாரை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாயிடும் கேட்ட இடத்துல கடனுதவி கிடைக்கும் உத்தியோகத்தினரை பொறுத்தவரை உங்கள் உழைப்புக்கேற்ற அங்கீகாரம் உங்கள் உழைப்புக்கேற்ற நல்ல ஒரு ஊதியம் நல்ல பாராட்டு விருதுகள் ஆகியவை கிடைக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு பொசிஷனை நீங்கள் இந்த வருஷம் வாங்கிடுவீங்க ராகுகேது பயிற்சிக்கு பிறகான ஒரு காலகட்டத்தில் கண்டிப்பான முறையில் உத்தியோக மாற்றம் நிச்சயம் சர்வ நிச்சயம்னு சொல்லலாம் ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துலையே அதிகமான பொறுப்புகளோடு வேலை மாறும் இல்லைனா வேலையே வேறு வேறு இடத்துக்கு மாறுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இடமாற்றம் நிச்சயமாக உண்டு இடமாற்றத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பவர்களுக்கு நூறு சதவீதம் இடமாற்றம் உண்டு கடகராசியில் பிறந்த கலைத்துறையினருக்கு இந்த வருடத்தை பொறுத்தவரை புதிய வாகனங்கள் புதிய வீடு மனைகள் ஆகியவை வாங்குவீர்கள் அரசியல் துறையினரை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் உடல் நலத்தில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துறது நன்மை கொடுக்கும் மாணாக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி அதுவும் பணம் சார்ந்து இருந்து வந்த ஒரு கல்வி இப்போ உதாரணமாக செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜஸ் அல்லது செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து படிக்கக்கூடிய படிப்புகளுக
ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் அது பணம் சார்ந்து நீங்கள் செலவு பண்ணி வெளிநாடு போய் படிக்கிறது அது எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் என்பது உங்களுக்கு வந்து சேரும் அபிராமி அந்தாதி சொல்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பரிகாரம் அதை மாதிரி பக்கத்தில் ஏதாவது அம்மன் கோயில் இருந்ததுன்னா அடிக்கடி போயிட்டு வாங்க பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றணும் மண் அகல் விளக்கில் ஐந்து முக தீபம் ஏற்றணும் ஒற்றை விளக்காக ஏற்றக்கூடாது ரெண்டு விளக்காக ஏற்றணும் அம்பாள் சன்னதிக்கு எய்த்தாப்பிலையே ஏற்றலாம் சில கோவில்களில் எதிர்த்தாப்பில் ஏற்றுறதுக்கு அதுக்குன்னு சொல்லி தனியாக ட்ரேலாம் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த இடங்களில் நீங்கள் ஏற்றுவது சிறந்தது சப்போஸ் உங்களுக்கு விளக்கு ஏற்ற முடியலை ஆனால் பக்கத்தில் அம்மன் கோவில் இருக்குது அப்படிங்கிற முறையில் வீட்லேயே அந்த பரிகாரத்தை செய்யலாம் ஒரு அம்மன் ஃபோட்டோவுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பஞ்சமுக தீபம் அகல் விளக்கில் அஞ்சு திரி போட்டு இரண்டு தீபங்கள் ஏற்றுவது ஒரு நல்ல பரிகாரம் இது வந்து நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நிறைய தடைகள் விலகும் ஏன்னா கடகராசிக்காரங்களை பொறுத்தவரை மெயினாக என்னென்னா மனக்குழப்பம் அதுதான் ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனை கடகராசி புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கண்டிப்பான முறையில் இந்த வருஷம் சுப நிகழ்ச்சிகள் நூறு சதவீதம் நடக்கும் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுடைய உழைப்பின் வலிமை அதிகரிக்கும் ஆயிலியம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் புதிதாக வீடுமனை வாகனம் வாங்குவார்கள் உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு மூன்று ஆறு அதிர்ஷ்டமான ஹோரைகள் சந்திரன் குரு சுக்கரன் அதிர்ஷ்டமான கிழமைகள் திங்கள் வியாழன் வெள்ளி அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இறைவன் நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கட்டும் என நான் இறைவனிடம் வேண்டுகிறேன் பிரார்த்திக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.